দেখেন আপনাদের ওখানে একটা প্রবলেম আছে দেখেন প্রিপেয়ার এ স্টেটমেন্ট ট্রিগার এ ক্লায়েন্ট অফ এসওডি অ্যাকাউন্ট এটা সম্ভবত মই তো অনেকগুলো আছে 276 নাম্বার পেজ আছে এটাতে একটা আর ওই বুঝে আছে এই যে দেখেন 246 खाली পুরাতন বইতে কততে আছে 2077 उंट आ তো এস অ্যাকাউন্টের প্রিয়ডটা বলেছে ফার্স্ট জুলাই দুই হাজার একুশ থেকে একত্রিশে ডিসেম্বর দুই হাজার একুশ ঠিক আছে আর তার আউটস্ট্যান্ডিং অ্যামাউন্ট হচ্ছে দুই লাখ পঞ্চাশ হাজার টাকা জুন দুই হাজার একুশ পর্যন্ত তার ইন্টারেস্ট রেট হচ্ছে নাইন পারসেন্ট এখন এটার উপরে ভিত্তি করে একটা হিসাব তৈরি করার জন্য বলেছে তা আপনাদের ব্যাংকে তা আপনারা তো লোনে কাজ করেন তাই না বা লোনে অনেকে কাজ করেন বা লোনের স্টেটমেন্ট যদি কালকে গিয়ে আপনারা দেখবেন লোনের স্টেটমেন্ট গুলা কি প্রথমে অ্যাকাউন্ট নাম্বার প্রথমে ব্যাংকের নাম থাকে তাকে অ্যাড্রেস থাকে ঠিক আছে তো ওই যে আপনার লোনটা থাকে ওই লোনের একটা নাম থাকে দেখবেন ট্রাম লোন বলেন বা ওভার ডাপ লোন বলেন বা শর্ট টার্ম লোন বলেন বা এগ্রিকালচার লোন লোনের একটা নাম থাকে লোনের নামটা দিবেন আমি জাস্ট একটা রিপোর্ট দেখাচ্ছি আর কিছু না তো রিপোর্টে অ্যাকাউন্ট নাম্বার থাকবে তার নাম থাকবে আর ইন্টারেস্ট রেট নাইন পারসেন্ট এই যে দেখেন ইন্টারেস্ট রেট নাইন পারসেন্ট खोला তো বলেছে যে তিরিশ ছয় দুই হাজার একুশ তিরিশ ছয় দুই হাজার একুশ দেখেন সেদিন থাকবে আউট স্ট্যান্ডিং ব্যালেন্স ব্যালেন্স কত থাকবে দুই লাখ পঞ্চাশ হাজার ওরা বলে দিছে অতএব আউট স্ট্যান্ডিং ব্যালেন্স তিরিশ ছয় একুশে আপনি দুই লাখ পঞ্চাশ হাজার লিখবেন জাস্ট এরপরে আমি একটু জমা দিলাম এক লাখ টাকা জমা দিলে লোনের ক্ষেত্রে টাকা জমা দিলে ব্যালেন্স কমে যায় আর টাকা তুললে ব্যালেন্স বেড়ে যায় আমি এক লাখ টাকা জমা দিলাম ব্যালেন্স আড়াই লাখ থেকে দেড় লাখে নেমে গেল আবার ওই দিন আবার এক লাখ টাকা তুললাম তখন আবার আড়াই লাখে চলে আসলো এবার বলছি যে তার এই এই লোনের এগেনস্টে নাইন পার্সেন্ট ইন্টারেস্ট তা আমি দেখাই দিলাম যে তিরিশ নয় দুই হাজার একুশ ছয় থেকে নয় এটা তিন মাস পরে তার লোনের ইন্টারেস্ট ইন্টারেস্ট চার্জ হয়েছে নয় পার্সেন্ট কত টাকা চার্জ হয়েছে যে টাকা চার্জ হয়েছে এটা ডেবিট হলো ডেবিট হলে তার মূল ব্যালেন্সের সাথে এটা যোগ হয়ে যাবে 
লোনের ডেবিট মানি হচ্ছে ব্যালেন্স যোগ হওয়া আর ক্রেডিট মানি হচ্ছে ব্যালেন্স বিয়োগ হওয়া লোনের ক্ষেত্রে আর সেভিংস এর ক্ষেত্রে ডিপোজিট অ্যাকাউন্টের ক্ষেত্রে ক্রেডিট মানে যোগ আর ডেবিট মানে বিয়োগ ক্লিয়ার তা এই যে ইন্টারেস্ট এর ক্যালকুলেশন কেমনে করছে কোনটা এই যে 9% আমি একটা করে দেখাই দিলাম আপনারা তো হুবহু করতে পারো কোনো কথা না জাস্ট 9% আমি করে দেখা জাস্ট ওরা বলছে যে ইন্টারেস্ট অ্যাপ্লাইড 9% 9% আমি দেখাইলাম জাস্ট তো এখানে এগুলা তো একটা জটিল প্রক্রিয়া প্রত্যেকটা ডে ওয়াইজ ইন্টারেস্ট ক্যালকুলেশন হয় তাই না প্রত্যেকটা ডে ওয়াইজ তার আউটস্ট্যান্ডিং ব্যালেন্সের উপর ইন্টারেস্ট ক্যালকুলেশন হয় পরে সবগুলো যোগ হয় তারপরে ইন্টারেস্ট রেটটা বসবে ইন্টারেস্ট অ্যামাউন্টটা বসবে এই জিনিসটা কি জানেন প্রতি ডে ওয়াইজ ইন্টারেস্ট ক্যালকুলেশন হয় কেন ক্যালকুলেশন হয় প্রত্যেকটা ডে ওয়াইজ ইন্টারেস্টটা যোগ হয় তারপরে ত্রৈমাসিক বা এক বছর পরে পরে ওই মূল টাকাটা ইন্টারেস্ট ডেবিট হয় তার মূল অ্যাকাউন্টের সাথে যোগ হবে তার মানে এখানে স্যার একটা লামসাম ফিগার স্যার এখন জাস্ট আমি একটা দেখাইলাম আপনাদেরকে মূলত যে স্টেটমেন্টটা দেখানোর জন্য বলেছে যে একটা স্টেটমেন্ট ফি ফেয়ার মানে তৈরি করার জন্য বলেছে একটা ফিগার তৈরি করার জন্য ক্লিয়ার তো পাচ্ছি না স্যার এটা আপনি যদি আপনি নতুন বই আপনার কাছে তাহলে 225 পেজে যান নতুন বই বাংলাটা হ্যাঁ 225 জি জি रिपोर्टिंग दश उदाहरण डिपोजिट যদি বলে যে একটা ডিপোজিট অ্যাকাউন্টের উপরে আপনি একটা স্টেটমেন্ট তৈরি করেন পারবেন না তখন আচ্ছা ডিপোজিট এর উপরে হ্যাঁ তাহলে আমি আমি একটা উদাহরণ দিলাম যে এখন দেখেন আমার ব্যাংকের একটা ডিপোজিট অ্যাকাউন্ট আমি দেখাইলাম এই যে দেখেন এই একজনের একটা ডিপোজিট অ্যাকাউন্ট ঠিক আছে তো আপনার তার নাম ওই ডিপোজিট অ্যাকাউন্টের রেট কত এটা এফডিআর হতে পারতো বা এটা সেভিংস অ্যাকাউন্ট হতে পারতো ঠিক আছে এটা যদি এফডিআর হতো তাহলে এফডিআর হয়ে যাবে তো এখানে একটা ডেট বা ফ্রি অর থাকবে তারপরে আপনার যখন টাকা জমা হবে তখন ক্রেডিট হবে টাকা তুললে রেট ডেবিট হবে এটা ডিপোজিটের ক্ষেত্রে আপনারা যে এভাবে হুবহু দিতে পারো তা না আপনারা আপনাদের মতো খালি মেন থিম ধরে রাখবেন যে টাকা জমা হলে ক্রেডিট আর টাকা তুললে ডিপোজিটের ক্ষেত্রে ডেবিট আর লোনের ক্ষেত্রে টাকা তুললে হবে ডেবিট আর জমা দিলে হবে স্যার আগে যে উদাহরণটা স্যার আপনি এসওডি ক্ষেত্রে দেখাইলাম ওই যে 1 লাখ টাকা এখানে ব্যালেন্সের একটা ব্যালেন্সের আগে একটা মাইনাস চিহ্ন দেওয়া দরকার ছিল হ্যাঁ এটা অবশ্য ভালো কথা মনে করেছিলেন হ্যাঁ হ্যাঁ এটা আছে একটা মাইনাস চিহ্ন দেওয়া দরকার ছিল অবশ্য না তো এটা মাইনাস চিহ্ন অথবা অথবা ব্র্যাকেট ব্র্যাকেট অথবা ব্র্যাকেট হ্যাঁ 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 ঠিক আছে আমি জাস্ট এটা আমার মিসিং হয়ে গেছে এটা একটা দিয়ে মাইনাস চিহ্ন ब्रैकेट ভালো কথা মনে করলেন আচ্ছা এবার আসেন 
रिकनसिलेशन कथार द्वारा की बोझाना हम रिकनसिलेशन तो सर होगे होच्छे जब कुन जीएल ट्रांजैक्शन गुलो होगे ये इटा भी करते रे रिकनसिलेशन आए ना तो बाद कस्टमर अकाउंट है कस्टमर अकाउंट एट ये गुलो शायद तो हम लोग जब भाव सर शायद पोस्टिंग ये दो इटा टैली करा है ये टा गुलो एक्टिविटीज है अच्छा डेली एक्टिविटीज रिपोर्ट ये डिपार्टमेंटल কন্ট্রোল ফাংশন চেকলিস্ট চেকলিস্ট এটা মূলত আর কিছু না আচ্ছা আমি একটা ফরম্যাট নিয়ে আসলাম আপনাদের জন্য আমরা ব্রাঞ্চ থেকে একটা ফরম্যাট নিয়ে আসছি এটা মূলত ব্রাঞ্চের যে আপত্তি নিষ্পত্তি বা অভিযোগ অভিযোগ আপত্তি নিষ্পত্তির একটা একটা ফরম্যাট परीक्षार निष्पत्ति प्रथम लाइन गोशन अभिजुक निष्पत्ति निष्पत्ति कटा बाकी आयटा निष्पत्तर पाठियाना जिन मूलत स्टेटमेंट जिनारकम मैं 
সাধারণ তো স্যার ডেইলি যে কাজরা করা হয় এটা হলো পার্ট 3 এর অংশ এটা হলো টেলার লেভেলের পর্যন্ত প্রত্যেকটা টেলার এবং এর সাথে কাউন্টার সাইন করে সেবা দেবে এটা হচ্ছে স্যার ডিপার্টমেন্টের কন্ট্রোল ফাংশন চলে যাচ্ছে সেটা হ্যাঁ এটা হতে পারে যেমন নস্ট্রো রিকনসিলিয়েশন একটা কাজ হতে পারে এরকম আছে ডিপার্টমেন্টে কাজ করে তার প্রত্যেকটার জন্য ডিসিএফ সেল আলাদা আলাদা আছে আছে আলাদা আলাদা আছে জাস্ট আমি এখানে তো ডিটেইলস পড়ানো সম্ভব না আমি জাস্ট আপনাদের জন্য একটা জাস্ট অডিট আপত্তি যেটা ওই অবন্তর নিরীক্ষা আপত্তি যেগুলা বা বাণিজ্যিক আপত্তি যেটা ওইগুলার নিয়ে আমি আরছি যে আপনার ব্রাঞ্চে আপনার ফায়ার সার্ভিস ফায়ার নির্বাহন ব্যবস্থা আছে কিনা বা আপনার ব্রাঞ্চে সিকিউরিটি ঠিক আছে কিনা সিসি ক্যামেরা বসানো আছে কিনা সেই মোতাবেক সিকিউরিটিটা দায়িত্ব পালন করে কিনা এগুলা নিয়ে আপনি ওটা একটা বিশদ বিশদ আপনার চেকলিস্ট দেন उल्लेख कर আমি যে সাজে রিপোর্টিং গুলো নিয়ে একটু আলোচনা করতেছি আর কিছু না রিপোর্টিং গুলো নিয়ে একটু আলোচনা করতেছি এগুলো সহজ জিনিস তো স্যার এগুলো কি স্যার আমাদের নতুন না আগে এগুলো ছিল না এগুলো আগে করে রিপোর্টিং গুলো কি আসতে পারে যেমন ডিসিএফসি যদি আসে ওটা করে একে দেখানো তো কঠিন ব্যাপার এগুলো করে একে দেখানোর প্রয়োজন নাই আপনারা হয়তো বলতে পারে যে ডিসিএফসিএল কি জিনিস এটা দ্বারা কি অথবা এটার মানে এটা কাজ কর্মগুলো কি ड्रेन सकल इनकम बैंकिट उदाहरण हिसाब से उल्लेख कर उल्लेख कर जस्ट कैक उल्लेख कर दिए टोटल एक्सपेन्डिचार जो कर दीबें एक आनुमानिक दिए टोटल इनकाम आसबें আবার এক্সপেন্ডিচার এর মধ্যে আপনার ডিপোজিট এক্সপেন্স কিন্তু হবে ঠিক আছে আপনার ডিপোজিট এর এগেইনস্টে যে এফডিআর রেজিস্ট্রেশন দি ইন্টারেস্ট দিচ্ছেন বা আপনার ডিপিএস এর এগেইনস্টে ইন্টারেস্ট দিচ্ছেন এগুলা কিন্তু এক্সপেন্ডিচার এর মধ্যে থাকবে আবার আসুন ইনকাম ব্যাংক কোন কোন খাতগুলো থেকে ইনকাম করে সেই ইনকামের খাতগুলো এখানে আসবে আপনি জাস্ট পরীক্ষা হলে দুই একটা খাত দেখাবেন যে আপনার লোন থেকে ইনকাম আসে বা আপনার কমিশন থেকে ইনকাম আসে আপনি যে অনলাইন ট্রানজাকশন কমিশন থেকে ইনকাম আসে বা আদার্স একটা সান্ডি ইনকাম দিয়ে টোটাল ইনকাম যোগ দিবেন प्रयोजन लेखें टोटाल इनकम 
তারপরে যে কি কোন কোন খাদগুলাতে কি ইনকাম আসে সেইগুলো খাদগুলো নিয়ে যোগ করে দিন আপনি টোটাল এক্সপেন্স কোন কোন খাদগুলো এক্সপেন্স হয় আপনারা এটা যোগ করে তারপরে নেট प्रॉफिट দিবেন এক্সপেন্ডিচার বিয়োগ ইনকাম দিয়ে আপনি নেট प्रॉफिटকে ধরে দিবেন এটা হচ্ছে ইনকাম এক্সপেন্সের স্যার এখানে স্যার এখানে কি দুই রকম টু ফর দা মান্থ এবং আপ টু ডেট আপনার আপনি আপনি ওগুলো কিছু লাগার দরকার না আপনি টোটাল ইনকাম এক্সপেন্ডিচার ফর দা মান্থ অন কিছু দেখার দরকার না এটা আমি ব্যাংকে দেখাচ্ছি অন্য কিছু না আমার ব্যাংকে কিছু আলাদা দেখাচ্ছি আপনি শুধু টোটাল ইনকাম টোটাল এক্সপেন্স আপনি টোটাল মানে সর্বশেষটাই দেখাবেন ঠিক আছে এবার আসেন स्टेटमेंट <laughs> PMS আছে যে ইট PMS এর কাজটা হচ্ছে যে প্রতিদিনের যে আপনার যে ব্যাংকের যে লাভ লোকসান বা বা পজিশন ডিপোজিট লং হ্যাঁ সবগুলো যে পজিশনটা আছে সেই পজিশনটা একটা ওয়েবসাইট বা একটা ডাটাবেজে সংরক্ষণ করা সেই ডাটাবেজটা সকল ব্রাঞ্চ ম্যানেজার বলেন বা প্রত্যেককে একটা ই আছে বা অ্যাপস আছে ওই অ্যাপসের মাধ্যমে তারা দেখতে পারে যে প্রত্যেকটা এট এ গ্ল্যান্সে ওই ব্রাঞ্চের অবস্থান বা টোটাল আপনার ব্যাংকের অবস্থান ওরা দেখতে পারে ওই ফিজ ম্যানেজমেন্টের ফিজারবেশন রেকর্ডের মাধ্যম দিয়ে ওরা দেখতে পারে তো আপনারা এরকম যদি হ্যাঁ এগুলো স্যার এক সময় তো স্যার ম্যানুয়ালি করা হতো এখন তো সিস্টেমই জেনারেট করে দেয় এখন সিস্টেম জেনারেট করে দিচ্ছে তবে সিস্টেম জেনারেট করে দিলে স্যার জেনারেট তো এখন যদি স্যার বলে যে বানাতে এখন সিস্টেম জেনারেট করলে দিলে আপনি আপনি তো সিস্টেম জেনারেট দিয়ে আপনি অনলাইন এগুলা সব থ্রু করতে পারবেন না এই কারণে কি করে স্যার এক এক কথা যদি আমি এগুলা সংজ্ঞা দেই যেমন ডিসিএফসিএল এটা সংজ্ঞা দিলে আমি কিভাবে দেব ওই যে আমার যে আপনার मिस्टर আসাদুল আপনি একটা সংজ্ঞা দিয়েছিলেন না আসাদুল ইসলাম নাকি জি बटे सकल खत घटना उल्लेख कत डेबिट बस 
টোটাল আপনার অ্যাবস্ট্রাক্ট নামে একটা জিনিস জানেন অ্যাবস্ট্রাক্ট ব্রাঞ্চের একটা অ্যাবস্ট্রাক্ট থাকে ব্যালেন্স শিট বলে ব্যালেন্স শিট বলে আছে না ব্যালেন্স শিটের প্রি কন্ডিশনটা মনে করেন আপনি স্টেটমেন্ট অফ পেয়ার্স ধরেন একটা ব্যালেন্স শিটে কি থাকে ব্যালেন্স শিটটাই হচ্ছে স্যার এই স্টেটমেন্ট অফ অ্যাফেয়ার্স এর কনসাইজ ফর্ম হ্যাঁ কনসাইজ ফর্ম ব্যালেন্স শিট আমি ব্যালেন্স শিট আপনারা দেখাই আগে ব্যালেন্স শিট আপনি বুঝেন ব্যালেন্স শিটটা আলোচনা করে দিচ্ছি রিপোর্ট সম্পর্কে खादगुल्छे गुरुपूर्ण एक कथा इनकाम अवश्य बैलेंस शीटर मध्य इनकाम এক পাশে থাকবে একটা একটারে এক্সপেন্স থাকবে এখন ইনকাম কোন পাশে থাকবে ব্যালেন্স শিটের আর এক্সপেন্স কোন পাশে থাকবে ব্যালেন্স শিটের ইনকাম স্যার লায়াবিলিটি সাইডে থাকবে আর এক্সপেন্স থাকবে অ্যাসেট সাইড হুম ইনকাম লায়াবিলিটিজ এর ভিতরে থাকবে আর অ্যাসেট এর ভিতরে থাকবে এক্সপেন্ডিচার এক্সপেন্ডিচার থাকবে হ্যাঁ এখন কেউ যদি জিজ্ঞেস করে ইনকাম কেন লায়াবিলিটিস ইনকাম লায়াবিলিটি স্যার এই কারণে কারণ এই ইনকামের এগেইনস্টে আমার অনেক পেয়েবল আছে আমার ডিভিডেন্ড দিতে হবে আমার এখানে স্যার ইনকাম থেকে তো আসলে সবগুলো দায় মেটানোর পরে মানে অ্যাডজাস্ট করা দায় তো স্যার এখান থেকে মিটবে এখন এই দায় এই দায় হচ্ছে ব্যাংকারের জন্য তো স্যার এটা লায়াবিলিটি আপনি তারপরে যদি दावी कर जोगा নেট প্রফিট হিসাবে যোগ হবে মানে যে অংশটা আমার মানে ডিস্ট্রিবিউশন হবে না এটা রিটেইন আর্নিং হিসাবে জমা থাকবে কোম্পানির কাছে কোম্পানির কাছে চলে যাবে এই কারণে ইনকামটা লায়াবিলিটি আচ্ছা যে সর্বসাগুলে আপনার ব্যালেন্স শীটে আপনার এই পাশে থাকবে লায়াবিলিটি এই পাশে অ্যাসেট তখন আপনি যোগ করবেন এমন ভাবে আপনি যখন যদি ব্যালেন্স শীট তৈরি করতে বলে আপনি এমন ভাবে ফিগার দিবেন যাতে করে মিলে যায় 
কারণ এটা আপনি ইচ্ছা মতো দিবেন দুই পাশ আপনি ব্যালেন্স শিট মিল দেখাবেন যোগ করে ব্যালেন্স শিট মিল দেখাবেন এই পাশে মিল দেখাবেন এক পেজের মধ্যে করবেন যদি ব্যালেন্স শিটের আপনার স্টেটমেন্ট আসে তাহলে এক পাশের মধ্যে করবেন আচ্ছা স্যার আমি একটু একটু কথা বলতে চাচ্ছিলাম যে স্যার আমাদের পার্ট 2 এ মডিউল এ এবং মডিউল বি যে দুটো পড়ানো হয়েছে এগুলো তো আমাদের एक्चुअली পার্ট 1 এর আমরা যে পড়েছি সেগুলোর সাথেই তো মিলে গিয়েছে মানে ওখানকার এই জিনিসগুলো তো আমরা পড়েছি ওখানে তাই না স্যার হ্যাঁ হ্যাঁ পড়েছেন তবে এক্সট্রা কিছু পড়তে হবে যেমন অনেক কিছু নাই ইকো আইসি তো নাই ঠিক আছে অনেক কিছু নাই সেগুলো আমি এগুলা নিয়ে আমি আপনাদের আজকে আলোচনা করেছি আচ্ছা আচ্ছা আরে ইকে ওয়াইস সেটা নাই অবশ্য ইউসি আইসি আছে मडिशन से Zero four data, and you can say you are the account opening of department of your branch one day, one day three uh, prospective customers approaches you open accounts of your branch for Mr. A, owner of O P E Enterprise. O P E Enterprise means proprietor, sole proprietorship. Is done. That is it. Means sole proprietorship is done. The documentation that you can amend the code. You can amend the code. হ্যাঁ मिस्टर বি ইজ দা ম্যানেজিং ডিরেক্টর এখানে লিমিটেড কোম্পানি ক্ষেত্রে হবে না স্যার পদ্ধতিটা मिस्टर বি ইজ দা ম্যানেজিং ডিরেক্টর এখন লিমিটেড কোম্পানির জন্য যে ডকুমেন্টেশন বা যে ফর্মালিটি সেটা আর मिस्टर সি ইজ দা চেয়ারম্যান অফ কো অপারেটিভ না এখানে আপনি কে কি আছে সেটা দেখার বিষয় না ঠিক আছে এখানে তিনজন ব্যক্তি আছে তিনজন আছে मिस्टर এ मिस्टर বি मिस्टर সি ঠিক আছে ওরা কি কে কি সেটা আমার দেখার বিষয় না হ্যাঁ মানে কোন ফরম্যাটে আমি অ্যাকাউন্ট ওপেন করব এই যে এখানে এটা জয়েন্ট অ্যাকাউন্ট হবে কোনটা স্যার সাজেস্ট করবে এটা জয়েন্ট অ্যাকাউন্ট হবে তাদের বিজনেস করবে ঠিক আছে ওরা তিনজন আসছে তারা বিজনেস আসছে তিনজনের ডিজাইনেশন আছে একজন রয়েছে কি একটা मिस्टर এ ইজ ওনার অফ দা ওফি এন্টারপ্রাইজ এন্টারপ্রাইজের মালিক মালিক আসতে পারে সে মালিক হতে পারে চাকরি জীবি হতে পারে অনেক কিছু হতে পারে জাস্ট এখানে আফটার বলেছে যে मिस्टर এ একজন আর मिस्टर বি ইজ এ ম্যানেজিং ডিরেক্টর অফ কিউআর সার্ভিস উনি একজন ম্যানেজিং ডিরেক্টর অন্য একটা কোম্পানির ম্যানেজিং ডিরেক্টর আর मिस्टर সি ইজ চেয়ারম্যান অফ দা কোঅপারেটিভ সোসাইটি তো তিনজন মোট কথা যে घबड़ा আচ্ছা স্যার এখানে যে পড়ে যে একটু ইয়াস অংশ এবং হোয়াই এন্ড হোয়াই এখানে হোয়াইটা আমাদের মানে কি হিসেবে আমরা ইয়া করব রিটার্নটা দেব হোয়াট টাইপ অফ কোশ্চেন সাজেস্ট দেম ওপেন পার্ট এ তে হোয়াট টাইপ অফ অ্যাকাউন্ট ইউ উইল সাজেস্ট দেম টু ওপেন উইথ ইউর ব্রাঞ্চ ফর এনসিওরিং এ লং রান বিজনেস রিলেশনশিপ এন্ড হোয়াই 
लोन पे गए लोन पा द्वित कथा लेंदेन जमा उत्तोलन जमा ंग जी <laughs> उत्तरकम हेलो सर समस्या फर्मेटा ठीक रेखे लिखे चले आसबें
আপনি মোটামুটি মার্ক পেয়ে যাবেন আশা করি আমি উপরে পড়েই ফেলেছি শেষ হয়ে গেছে আমি আপনাদেরকে বলে আমি ওনাদের কাছে বলে আপনাদেরকে ক্লাস গুলা নিচ্ছি যদি জানা যায় করলেই হবে এরকম আর কি বিষয়টা ট্রু ফলস আর শর্ট শর্ট কোশ্চেন স্যার একটা শীটের মধ্যে যদি আমাদেরকে একটু প্রভাইড করা যায় তাহলে এক মানে ওগুলা কি চোখগুলো আনো আজকে কি স্যার ক্লাস শেষ হয়ে গেল হ্যাঁ আজকে ক্লাস শেষ করে আমি 9 টা থেকে শুরু করলাম তো স্যার আজকে মিস করে গিয়েছে আপনার ক্লাস স্যার নেক্সট ক্লাস তো আমাদের ফ্রাইডে তে না স্যার ফ্রাইডে ফ্রাইডে তে ক্লাস হবে ক্লাস নেক্সট ক্লাস ফ্রাইডে তে শোয়া যাবে স্যার थैंक यू আপনারা নিয়ে নেন একটু ওইটা দেন স্যার আপনারা নিয়ে নেন এটা নিয়ে নেন আল্লাহ